Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu Ashhadu Bismillahirrahmanirrahim. 
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت خلاد بن رافع زرخی تھا اپن ساری تھے یہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل تھے جو غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے آپ کے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی کسی رتا فرمائی ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن رفا اپنے وارث سے روایت کرتے ہیں میں اپنے بھائی حضرت خلاد بن رافع کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت لاغر کمزور اونٹ پر سوار ہو کر بدر کی طرف نکلا یہاں تک کہ ہم برید مقام پر پہنچے جو روحہ کے مقام سے پیچھے تو ہمارا اونٹ بیٹھ گیا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم تو اس سے نظر مانگتے ہیں اگر تو ہمیں اس پر پتی نہ لٹا دے تو ہم اس کو قربان کر دیں گے پس ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس سے گدر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے ہم نے آپ کو ساری بات بتائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رکے اور آپ نے وضو فرمایا پھر جو بچا ہوا پانی تھا اس میں لعاب دہن ڈالا پھر آپ کے حکم سے ہم نے اونٹ کا موں کھول دیا آپ نے اونٹ کے موں میں کچھ پانی ڈالا پھر کچھ اس کے سر پر اس کی گردن پر اس کے شانے پر اس کی کوہان پر اس کی پیٹ پر اور اس کی دم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ رافع اور خلات کو اس پر سوار کر کے لے جا کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہم بھی چلنے کے لیے کھڑے ہوئے اور چل پڑے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مقام کے شروع میں پا لیا اور ہمارا اونٹ کافلے میں سب سے آگے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا تو مسکرا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ کنوری اس کی بالکل دور ہو گئی تھی کہتے ہیں ہم چلتے رہے یہاں تک کہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے بدر سے واپسی پر جب ہم مسلح مقام پر پہنچے تو وہ اٹھ پھر بیٹھ گیا پھر میرے بھائی نے اس کو زبا کر دیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا اور ہم نے اس کو صدقہ کر دیا ایک نظر مانی تھی جنگ پر مقام آ جائے اس کے بعد ہم زبا کر دیں گے اس کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے ان کا نام حضرت حارسا بن سراکا تھا ان کی وفات دو ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر ہوئی تھی ان کے والد ان کی والدہ ربعیہ بنت نظر 
حضرت انس بن مالک کی پھپی تھیں ہجرت سے پہلے والدہ کے ساتھ یہ مشرف و اسلام ہوئے تھے جب کہ آپ کے والد وفات پا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت صاحب بن عثمان بن مضون کے درمیان اکتے مواقعات کیا تھا مواقعات کا بھائی بھائی کا معاہدہ کا اکت کروایا تھا معاہدہ کروایا تھا ابو نعیم نے بیان کیا کہ حضرت حارثہ بن سراقہ اپنی والدہ سے بہت اس نے سلوک سے کام لینے والے تھے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں حارثہ کو دیکھا حبان بن عرقہ نے بدر کے دن آپ کو شہید کیا اس نے انہیں اس وقت, اس وقت تیر مارا جبکہ آپ حوض سے پانی پی رہے تھے وہ تیر آپ کی گردن پر لگا جس سے آپ شہید ہو گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ ایک انصاری ایک انصاری جوان آپ کے سامنے آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حادثہ تم نے کس حال میں صبح کی انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں یقیناً اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیا کہہ رہے ہو کیونکہ ہر بات کی ایک حقیقت ایک حقیقت ہوتی ہے اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے میں رات بھر جاگتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں یعنی عبادت کرتا ہوں روزے رکھتا ہوں اور میں گویا اپنے پروردگار اضا و جل کا عرش ظاہری عرش ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں گویا اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گویا باہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور گویا اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں شور مچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی پر قائم رہو تم ایک ایسے بندے ہو جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کر دیا ہے پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شہادت کی دعا فرمائی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور بدر کے روز جب گھڑ سواروں کو بلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نکلے اور اور سب سے پہلے سوار تھے جو شہید ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے انصاری تھے جو غزبۂ بدر میں شہید ہوئے حضرت حادثہ کی شادی خبر جب ان کی والدہ کو ملی تو ان کی والدہ حضرت ربیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے حادثہ سے کتنا پیار تھا بہت خدمت کیا کرتے تھے اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو میں صبر کر لوں گی اور اگر ایسا نہیں تو پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کروں گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حادثہ جنت ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں اور حادثہ تو پھر دوسرے اعلیٰ میں ہے جو اعلیٰ ترین جنت ہے اس میں ہے اس پر انہوں نے عرض کیا کہ میں ضرور صبر کروں گی ایک دوسری روایت کے مطابق جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حادثہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے تو اس پر آپ کی والدہ واپس چلی گئیں اس حال میں کہ وہ مسکرا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ واہ واہ اے حادثہ غزوہ بدر کے موقع پر خدا تعالیٰ نے کفار کے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار کر کفار کو رسوا کیا اور غزبۂ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں کو عزت بخشی اور خدا تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق خبر پائی تو فرمایا کہ تم جو مرضی کرو تم پر جنت واجب ہو گئی ہے 
اللہ تعالیٰ نے بدر کو کہا کہ تم جو مرضی کرو جنت واجب ہو گئی ہے مطلب یہ نہیں تھا کہ جو مرضی کرو اب گناہ بھی کرو تو جنت واجب ہے کہ اب ان سے ایسی کوئی باتیں ہوں گی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہوں اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتا رہے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حادثہ بن سراکا رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا جو کہ بس غزہ بدر کے دن شہید ہو گئے تھے کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں پھر ایک صحابی ہیں حضرت عباد بن بشر جنگ جمامہ میں گیارہ ہجری میں ان کی فات ہوئی تھی حضرت عباد بن بشر کی کنیت ابو بشر اور ابو ربی ہے ان کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاشل سے تھا ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی وہ بھی فوت ہو گئی انہوں نے مدینہ میں حضرت مصب بن عمیر کے ہاتھ پر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عسید بن حضیر سے پہلے اسلام قبول کیا مواخات مدینہ کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابو حذیفہ بن اطبہ کا بھائی بنایا حضرت عباد بن بشر غزوہ بدر احد خندق اور تمام غزوات میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہوئے آپ ان اصحاب میں شامل تھے جن کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ ہے جو اس میں زبشیر احمد صاحب نے مختلف تاریخ سے لے کے سیرت خاتم النبین میں بھی لکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ بدر کی جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں کی دلی عداوت کو ظاہر کر دیا تھا مگر افسوس کہ بدر کی جنگ ان کا خیال تھا مدینہ کے یہودیوں کا کہ یہ کفار جو ہیں وہ اب یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے لیکن جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹا گیا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس وجہ سے ان کی دعوت بھی ظاہر ہوئی یہودیوں کی مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ بنو کین کا کی جلا وطنی بھی دوسرے یہودیوں کو اصلاح کی طرف مائل نہ کر سکی اور وہ اپنی شرارتوں اور فتنہ پردادیوں میں ترقی کرتے گئے چونچہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کعب کو مذہباً یہودی تھا لیکن دراصل یہودی و نسل نہ تھا بلکہ عرب تھا اس کا باپ اشرف بنو نبحان کا ایک ہشار اور چلتا پرزا آدمی تھا جس نے مدینہ میں آ کر بنو نظیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے ان کا حلیف بن گیا اور بالاخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنو نظیر کے رئیس آدم ابو رافع بن ابو الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتہ میں دے دی اسی لڑکی کے بطن سے کعب پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا حتیٰ کہ بالاخر اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار سمجھنے لگ گئے کعب ایک وجیہ اور شکیل شخص ہونے کے علاوہ ایک قادر الکلام شاعر اور ایک نہایت دولت مند آدمی تھا ہمیشہ اپنی قوم کے علماء اور دوسرے زی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا مگر اخلاقی نقطۂ نظر سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے بڑا کمال حاصل تھا اسے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت اختیار کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا ظاہراً تو یہ معاہدہ کیا مگر اندر ہی اندر کعب کے دل میں بغض و دعوت کی آگ سلگنے لگ گئی اور اس نے خفیہ چالوں اور خوش مخفی ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء و مشائق کو بہت سی خیرات کر دیا کرتا تھا لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 
یہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے باتوں باتوں میں ان کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیا اور ان سے آپ کے متعلق مذہبی کتب کی بنا پر رائے دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا کاب اس جواب پر بہت بگڑا اور اس کو سخت اور ان کو سب کو بڑا سخت سست کہا اور رخصت کر دیا اور جو خیرات انہیں دیا کرتا تھا وہ نہ دی یہودی علماء کی جب روزی بند ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد پھر کاب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی ہم نے دوبارہ غور کی ہے دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں جس کا وعدہ دیا گیا تھا اس جواب سے پھر کاب کا مطلب حل ہو گیا اور اس نے خوش ہو کر ان کے سالانہ خیرات دے دی اب یہ لکھتے ہیں کہ خیر یہ تو ایک مذہبی مخالفت تھی جو گونا گاؤں گو جو گو ناگوار صورت میں اختیار کی گئی لیکن قابل اعتراض نہیں ہو سکتی تھی مذہبی مخالفت کرتے ہیں لوگ وہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ اس بنا پر کاب کو زیر الزام سمجھا جا سکتا تھا یہ اس کے قتل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ قتل کیا جائے لیکن وجہ کیا بنی اس کے بعد کاب کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی اور بالآخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفصدانہ اور فتنہ انگیز تھا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے دراصل بدر سے پہلے کاب یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے جوش ایمان ایک عارضی چیز ہے اور آہستہ آہستہ یہ سب لوگ خود بخود منتشر ہو کر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آئیں گے لیکن جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو ایک غیر متوقع فتح نصیب ہوئی اور عسائے قریش اکثر مارے گئے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یوں ہی مٹتا نظر نہیں آتا چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کے مٹانے اور تباہ و برباد کرنے میں صرف کر دینے کا تہیا کر لیا اس کے دلی بغض و حسد کا سب سے پہلا اظہار اس موقع پر ہوا جب بدر کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو اس خبر کو سن کر کاب نے اللہ رعوس الاشاد یہ کہہ دیا کہ خبر بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایسے بڑے لشکر پر فتح حاصل ہو اور مکے کے اتنے نامور رہی اس خاک میں مل جائیں اور اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس زندگی سے مرنا بہتر ہے کاب نے کہا جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی اور کاب کو یقین ہو گیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کو وہ استحکام دے دیا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا تو وہ غیظ و غضب سے بھر گیا اور فوراً سفر کی تیاری کر کے اس نے مکے کی راہ لی وہاں جا کر اپنے چرب زبانی اور شیر گوئی کے ذریعے سے زور سے قریش کے دلوں کی سلکتی ہوئی آگ کو شعلہ بار کر دیا ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی ان کے سینے جذبات انتقام و عداوت سے بھر دیے اور جب کاب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی بجلی پیدا ہو گئی تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبہ کے پردے کے پردے ان کے ہاتھوں میں دے دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفائے دنیا سے ملیا ویٹ نہ کر دیں گے اس وقت تک چین نہ لیں گے یہ کافروں سے اس نے عہد لیا مکہ کے مکہ میں عاطف شاہ فضا پیدا کر کے اس وقت بخت نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا پھر مدینے میں واپس آ کر مسلمان خواتین پر تشبیب کہی یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں آئے نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا حتیٰ کہ خاندان نبوت کی مستورات کو بھی اپنے اور باشانہ اشعار کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا اور ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا بالآخر اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ باندھا مگر خدا کے فضل سے اس وقت پر اطلاع ہو گئی اور اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی 
اور کاپ کے خلاف ایت شکنی بغاوت تحریک تحریک جنگ فتنہ پردازی فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایا ثبوت کو پہنچ گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوامی معاہدے کی روح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد احالیان مدینہ میں ہوا تھا مدینہ میں ہوا تھا سے ہوا تھا مدینہ کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے آپ آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ کاب بن اشرف اپنی کاروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے اور اپنے بعض صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جاوے لیکن چونکہ اس وقت کاب کی فتنہ فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو مدینہ میں ایک خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا احتمال تھا جس میں پھر نامعلوم کتنے کتنا کچھ تو خون ہونا تھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوامی کچھ تو خون کو روکنا چاہتے تھے اس طرح جنگ نہیں کر چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت فرمائی کہ کاب کو برملا طور پر کھلا سامنے لا کے قتل نہ کیا جائے بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں اور یہ ڈیوٹی آپ نے قبیلہ اوس کے مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد کی فرمائی اور انہوں نے تقید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کرنا کریں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورے سے کریں محمد بن مسلمہ نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات کہنی ہوگی کوئی عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی جس کی مدد سے کاب کو اس کے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ میں قتل کیا جا سکے آپ نے ان عظیم الشان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقع پر ایک خاموش سزا کے طریق کو چھوڑنے سے پیدا ہو سکتے تھے فرمایا کہ اچھا چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سات دن معاس کے مشورے سے ابو نائلہ اور دو تین اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کاب کے مکان پر پہنچے اور کاب کو اس کے اندر انہیں خانہ سے بلا کر کہا کہ ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتے ہیں اور ہم تنگ حال ہیں کیا تم مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو یہ بات سن کر کاب خوشی سے کود پڑا کہنے لگا واللہ ابھی کیا ہے وہ دن دور نہیں جب تم اس شخص سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دو گے اس پہ محمد نے جواب دیا خیر ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اتباع اختیار کر چکے ہیں اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے مگر تم یہ بتاؤ کہ قرض دو گے یا نہیں کاب نے کہا کہ ہاں مگر کوئی چیز رہن رکھو محمد نے پوچھا کیا چیز اس پر وقت نے جواب دیا کہ اپنی عورتیں رہن رکھ دو محمد نے غصے کو دبا کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم اپنی عورتیں رہن رکھتے ہیں تو عورت اتوار کوئی نہیں اس نے کہا اچھا تو پھر بیٹے سے ہی محمد نے جواب دیا یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے بیٹے تمہارے پاس رکھوا دیں ہم سارے عرب کا تان اپنے سر پر نہیں لے سکتے البتہ اگر تم مہربانی کرو تو ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں کاب راضی ہو گیا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے آئے جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ کے ساتھ لے کر کیونکہ وہ کھلے طور پر ہتھیار ساتھ لے جا سکتے تھے کاب کے مکان پر پہنچے اور اس کے گھر سے نکال کر باتیں کرتے کرتے ایک طرف لے آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے اس کو قابو کر کے وہ جو صحابہ پہلے ہتھیار بند تھے انہوں نے تلوار چلائی اور اس کو قتل کر دیا بہرحال کاب قتل ہو کر گرا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی وہاں سے رخصت ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اس قتل کی اطلاع دی جب کاب کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی اور یہودی لوگ سخت جوش میں آ گئے اور دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں کا ایک وقت ایک وفد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کاب بن اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کاب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے اور پھر آپ نے اجمالاً ان کو کاب کی عہد شکنی تحریک جنگ 
اور فتنہ انگیزی اور فحش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کی کاروائیاں یاد دلائیں جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کم از کم آئندہ کے لیے ہی امن اور تعاون کے ساتھ رہو اور عداوت اور فتنہ و فساد کا بیج نہ بو چونچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا سیر نو وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل نہیں کیا اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے جرم گنوائے اور اس کا جو ظاہری نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ بتایا کہ قتل تو ہونا تھا اس نے اس حرکتوں کے بعد اور یہود کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں تب ہی تو معاہدہ کیا نیا معاہدہ کیا تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہوں اور پھر اور پھر پورا من فضا آئندہ کے لیے قائم ہو جائے یہ نہ ہو کہ اب یہودی بدلے لینے شروع کریں پھر مسلمان سزا دیں اگر یہودی قتل کیا جانا غلط سمجھتے کہ نہیں اس طریقے سے غلط کیا گیا ہے تو خاموش نہ ہوتے بلکہ خون بہا کا مطالبہ کرتے یہ مطالبہ تو انہوں نے نہیں کیا اور خاموشی دکھائی تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت کے قانون کے مطابق یہ قتل جائز تھا یہ فتنہ جو یہ پھیلا رہا تھا یہ قتل سے ہی بڑھ کر تھا اور یہی ایسے مجرم کی سزا تھی اور ہونی چاہیے تھی اور اس وقت کے رواج کے مطابق جیسا کہ میں نے کہا جو اس کو سزا دی گئی اور اس طرح سزا دی جا سکتی تھی اس رواج کے مطابق بھی اگر سوال اگر سزا دی جا سکتی تھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور یہودیوں کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے تو پھر اعتراض کی گنجائش نہیں اگر نہ دی جا سکتی ہوتی تو یہودی یقین سوال اٹھاتے کہ مقدمہ چلا کر اور پھر ظاہراً کھلے طور پر سزا کیوں نہیں دی گئی بس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس کا یہ قتل بالکل جائز تھا اور یہ سزا تھی لیکن یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ آج کل کے شدت پسند گروہ ایسی باتوں سے غلط اسنوبات کرتے ہیں اور اسی طرح حکومتیں بھی اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طرح کا قتل کرنا جائز ہے اول تو فتنہ اس طرح پھیلایا نہیں جا رہا ہے جن کو قتل کیا جاتا ہے وہ فتنہ پھیلانے والوں میں نہیں دوسرے صرف وہاں مجرم کو سزا دی گئی تھی نہ اس کے خاندان کو نہ کسی اور کو یہ لوگ جب قتل کرتے ہیں تو معصوموں کو قتل کر رہے ہیں عورتوں کو قتل کر رہے ہیں بچوں کو قتل کر رہے ہیں کئیوں کو اپاہج کر رہے ہیں بہرحال آج کل کے قائد اور قانون کے مطابق یہ چیز جائز نہیں اور اس وقت وہ سزا صحیح تھی اور واجب تھی اور حکومت نے اس کو دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آباد بن بشر بشر کو بنو سلیم اور مزینہ کے پاس صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا حضرت آباد بن بشر ان کے پاس دس دن مقیم رہے وہاں سے واپسی پر بنو مستلق سے صدقہ وصول کرنے گئے وہاں بھی آپ کا قیام دس دن کا رہا اس کے بعد آپ واپس مدینہ آ گئے اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد بن بشر کو غزوہ حنین کے مالِ غنیمت کا عامل مقرر فرمایا تھا اور غزوہ تبوک میں آپ کو اپنے پہرے کا نگران مقرر فرمایا تھا آپ کا شمار فاضل صحابہ کرام میں ہوتا تھا حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ تین شخص انصار میں سے ایسے تھے کہ ان کے اوپر کسی اور کو افضل شمار نہیں کیا جا سکتا انصاری شصابہ میں سے 
اور وہ سب کے سب قبیلہ بنو عبد الاشل میں سے تھے حضرت سعد بن معاذ یہ تین یہ تھے حضرت سعد بن معاذ حضرت عسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر حضرت عباد بن بشر سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انصار کے گروہ تم لوگ میرے شعار میرے شعار ہو یعنی وہ کپڑا جو سب کپڑوں سے نیچے ہوتا ہے اور بدن سے ملا رہتا ہے اور باقی لوگ دسار ہیں یعنی وہ چادر جو اوپر اڑ جاتی ہے آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطمینان ہے کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی تکلیف دے بات نہیں پہنچے گی حضرت عباد بن بشر جنگ یمامہ میں پینتالیس سال کی عمر میں شہید ہوئے حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے عباد بن بشر کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کہ کیا یہ عباد کی آواز ہے میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عباد پر رحم کر اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایک تاریخ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے ان میں سے ایک حضرت عباد بن بشر تھے اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سید بن حضیر تھے اور ان کے ساتھ دو چراغ جیسے تھے جو ان کے سامنے روشن کر رہے روشنی کر رہے تھے جب وہ دونوں جدہ جدہ ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ ہو گیا رات کو اندھیرا روشنی دکھانے کے لیے اندھیرے میں آخر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے سلح حدیبیہ کے سفر میں بھی یہ شامل تھے اس سفر کی تفصیل میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اوپر چودہ سو صحابیوں کی جمعیت کے ساتھ ذوالقاعدہ چھ ہجری کے شروع میں پیر کے دن وقت صبح مدینہ سے روانہ ہوئے اور اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میں سلمہ آپ کے ہم رکاب تھیں اور مدینہ کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کو اور امام الصلاحت عبداللہ بن عم مکتوم کو جو آنکھوں سے معذور تھے مقرر کیا گیا جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو مدینہ سے قریباً چھ میل کے فاصلے پر مکہ کے راستے پر واقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد قربانی کے اونٹوں کو جو تعداد میں ستر تھے نشان لگائے جانے کا ارشاد فرمایا اور صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ حاجیوں کا مخصوص لباس یعنی احرام جو کہلاتا ہے وہ پہن لیں اور آپ نے خود بھی احرام باندھا باندھ لیا اور پھر قریش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آیا وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے ایک خبر رساں بوسر بن سفیان نامی کو جو قبیلہ خزا سے تعلق رکھتا تھا جو مکے کے قریب میں آباد تھے آگے بھیجوا کر آہستہ آہستہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مزید احتیاط کے طور پر مسلمانوں کی بڑی جمعیت کے آگے آگے رہنے کے لیے عباد بن بشر کی کمان میں بیس سواروں کا ایک دستہ بھی متعین فرمایا جب آپ چند روز کے سفر کے بعد عثمان کے قریب پہنچے جو مکہ سے تقریباً دو منزل کے راستے پر واقع ہے تو آپ کے خبر رسان نے واپس آ کر آپ کی خدمت میں اطلاع دی کہ قریش مکہ بہت جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس میں ان میں سے بعض نے اپنے جوش اور وحشت کے اظہار کے لیے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے بہر صورت مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جہاں باز سواروں کو سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بھجوا دیا اور یہ کہ یہ دستہ اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے اور اس دستے میں اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل ہے یہ خبریں آپ کو دی گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو سادوں سے بچنے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا 
کہ مکے کے معروف رستے کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن رستے پر پڑھ کر سمندر کی جانب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے تو آگے پہنچے وہاں اور سارا آگے پھر صلی اللہ علیہ کا واقعہ ہے تو عباد دن بشر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو ایک دستے کا سوار بنا کر معلومات لینے کے لیے بھیجا بہت قابل اعتبار قابل اعتماد صحابی تھے جن پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اعتماد تھا حضرت بعد بن بشر حدیبیہ کے موقع پر ہونے والی بیت جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے اس میں شامل ہونے والے صحابہ کرام میں سے ہیں غزبہ ذات الرقاء کا ایک واقعہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک جگہ پر قیام فرمایا اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر فروکش ہوئے تھے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو آج رات ہمارے لیے پہرہ دے گا اس پر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے آپ کو پہرہ دیں گے اس کے بعد وہ دونوں گھاٹی کی چوٹی پر بیٹھ گئے پھر حضرت عباد بن بشر نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ ابتدائی رات میں تو پہرہ دے پہرہ دے لوں گا اور تم جاؤ اور آخرات میں تم پہرہ دے دینا تاکہ میں سو جاؤں ان کو کہا کہ تم جا کے سو جاؤ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر تو سو گئے اور حضرت آباد بن بشر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ادھر نشت کے علاقے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اس پکڑا تھا عورتوں کو ان میں سے ایک عورت کا شوہر اس وقت غائب تھا اگر وہ ہوتا تو اس شوہر کے ساتھ ہوتی وہ لیکن بہرحال تو جب واپس آیا اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا لوں یہ ان یا ان کے اصحاب کا خون نہ بہا لوں چنانچہ وہ پیشہ کرتا ہوا اس وادی قریب آیا جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ تھے جب اس نے وادی کے درے پر حضرت آباد بن بشر کا سایہ دیکھا تو بولا کہ یہ دشمن کا پہرے دار ہے اس نے تیر کمان پر چڑھا کر چلا دیا جو حضرت آباد بن بشر کے جسم سے میں پیوست ہو گیا حضرت آباد بن بشر اس وقت نماز میں مصروف تھے انہوں نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی اس نے دوسرا تیر مارا وہ بھی انہیں لگا انہوں نے اس کو بھی نکال کے پھیر دی پھینک دیا پھر جب تیسرا تیر مارا تو حضرت آباد بن بشر کا کافی خون بہ نکلا انہوں نے نماز مکمل کی اور حضرت عمار بن یاسر کو جگایا جب حضرت عمار بن یاسر نے حضرت آباد بن بشر کو زخمی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں جگایا تو کہنے لگے کہ میں نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا میرا دل نہیں چاہا کہ میں نماز کو توڑوں یہ تھا ان لوگوں کی عبادتوں کی حالت حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت آباد بن بشر کو کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میرے لیے کھول دیا گیا پھر ڈھانک دیا گیا انشاءاللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی میں نے کہا اللہ کی قسم تو نے بھلائی دیکھی ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جنگ یا ماما میں میں نے دیکھا کہ حضرت آباد بن بشر انصار کو پکار رہے تھے کہ تم لوگ تلواروں کے میان توڑ ڈالو اور لوگوں سے جدا ہو جاؤ انہوں نے انصار میں سے چار سو آدمی چھانٹ لیے جن میں کوئی اور شامل نہ تھا جن کے آگے حضرت آباد بن بشر حضرت ابو تجانہ اور حضرت برا بن مالک تھے یہ لوگ باب الحدیقہ تک پہنچے اور سخت جنگ کی کی اور سخت جنگ کی حضرت آباد بن بشر شہید ہوئے میں نے ان کے چہرے پر تلوار کے اس قدر نشان دیکھے کہ صرف جسم کی علامت سے پہچان سکا پھر حضرت سواد رضیت عنہ سواد بن غزیہ یہ بھی انصاری تھے ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت سواد بن غزیہ ان کا تعلق قبیلہ بنو ادی بن نجار سے تھا غزوہ بدر اور احد اور خندق اور اس کے بعد غزوات میں شریک ہوئے غزوہ بدر میں انہوں نے خالد بن حشام مخزومی کو قید کیا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 
خیبر کا عامل بنا عامل بنا کر بھیجا تھا اور وہاں سے عمدہ کھجوریں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سا کھجوریں دو سا عام کھجوروں کے بدلے میں خریدی عام صلی اللہ کھجوریں پسند آئیں تو آپ نے جو اس کی موجودہ قیمت تھی کھجوروں کے مقابلے میں کھجوریں دے کر وہ خریدی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سیرت میں بیان کرتے ہیں غزبہ بدر کے واقعات میں کہ حضرت سوات کی خوشبختی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر ملتا ہے رمضان دو ہجری کی سترہ تاریخ جمعہ کا دن تھا عیسوی حساب سے چودہ مارچ چھ سو تیئیس عیسوی تھی صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کی گئی اور پھر پرستاران عہدیت کھلے میدان میں خدا واحد کے حضور سر و سجود ہوئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک خطبہ فرمایا پھر جب ذرا روشنی ہوئی تو آپ نے ایک تیر کے اشارے سے مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا شروع کیا ایک صحابی سواد نامی صف سے کچھ آگے نکل کے کھڑا تھا آپ نے اسے تیر کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا مگر اتفاق سے آپ کے تیر کی لکڑی اس کے سینے پہ جائے لگی اس نے جرت کے انداز سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو خدا نے حق کو انصاف کے ساتھ مبوس فرمایا عجیب واقعہ ہے یہ لائن سے باہر نکلے تیر سے سیدھی کر رہے تھے لائنیں تیر کی لکڑی اس کے سینے پر لگ گئی اس نے بڑی جرت سے کہا کہ آپ کو خدا نے حق کو انصاف کے ساتھ مبوس فرمایا ہے مگر آپ نے مجھے ناحق تیر مارا ہے بلّہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا اس پر صحابہ بڑے حیران پریشان انگشت بدنداں کہ سوات کو کیا ہو گیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اچھا سوات تم بھی مجھے تیر مار لو میں تمہیں مارا آپ نے اپنے سینے سے کپڑا اٹھا دیا سوات نے فرتے محبت سے آگے بڑھ کر آپ کا سینہ چوم لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا سواد یہ تمہیں کیا سوچی اس نے رکت بھری آواز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ دشمن سامنے ہے کچھ خبر نہیں کہ یہاں سے بچ کر جانا بھی ملتا ہے یا نہیں میں نے چاہا کہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے اپنا جسم چھو لوں اور پیار کروں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا کی ان صحابہ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بھی عجیب انداز تھے ایک حضرت کاشا کا واقعہ آتا ہے وہ تو بڑی عمر میں جا کے بہت بات کی بات ہے اور یہ شروع کی بات ہے ہر وقت یہ اس طاق میں رہتے تھے اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح کوئی موقع ملے اور ہم عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف اظہار کریں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے برکتیں حاصل کرنے والے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان چمکتے ستاروں کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ہمیں بھی اس کے رسول عربے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد الحمد للہ نحمد و نسین و نستخر و نو میں نو بہی و نتوکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات آمالنا من یاده اللہ فلا مدل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإتاء ذي القربى 
ذکر اللہ اکبر